जसरी हामीलाई पानी पर्दा घाम लाग्दा सुरक्षार्थ छाता आवश्यक हुन्छ त्यस्तै पृथ्वीलाई पनि आफू र आफ्ना सन्तति सुरक्षित राख्नका लागि छाता चाहिन्छ पृथ्वीसँग त्यो प्राकृतिक छाता छ जुन हाम्रो जीवन सम्भव सहज निर्बाध रहनुको प्रमुख कारक मध्ये एक हो पृथ्वीको वातावरणको यो छाता फैलिएको छ यसलाई नै ओजोन लेयर भनिन्छ यो नीलो रङको एउटा ग्यास हो दर्शक वृन्द आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ओजन लेयर के हो र यसले मानव जीवनलाई कति प्रभाव पार्ने गर्छ यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि हुनुमा ओजन तहको क्षयीकरण पनि एक प्रमुख कारण हो ओजन तहको क्षयीकरणले जलवायु परिवर्तनमा थोरै भए पनि हिस्सा ओगटेको देखिन्छ यसको संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय ओजन तह संरक्षण दिवस मनाइन्छ तेइस जनवरी उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा संयुक्त राष्ट्र संघको आम सभाले ओजोन तह सम्बन्धी जनमानसमा जनचेतना बढाउने प्रमुख उद्देश्यले यो दिवस विश्वभर नै मनाउन पारित गरेको थियो ओजोन भनेको अक्सिजनको तीनवटा एटम मिलेर बनेको एउटा मोलिक्युल हो ओजोन तह प्राकृतिक रूपले पृथ्वीको स्ट्राटोस्फेयरमा समुद्री सतहबाट पन्ध्रदेखि पचास किलोमिटरको दूरीमा रहेको हल्का नीलो रङको वायुमण्डलको नब्बे प्रतिशत ओजोन ग्यासको तह हो यसले सूर्यबाट निस्केको हानिकारक परावैजनी किरण अर्थात अल्ट्राभायोलेट रेजलाई सोच्ने अझ भन्नुपर्दा फिल्टर गर्ने काम गर्दछ जसले गर्दा यो किरण पृथ्वीसम्म आउन पाउँदैन परिणामस्वरूप उक्त खतरनाक किरणले गर्दा हुने छालाको क्यान्सर आँखाको रोग ससाना रुख बिरुवाको विकासमा नकारात्मक असर मुटुको रोग श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग जलमा पाइने प्राणी माछा माथि पर्न जाने असर जैविक विविधता संरक्षणमा असर मानिस तथा जनावरहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर समेतबाट बचाउने गर्दछ सन् उन्नाइस सय तेह्रमा ओजोन तहको बारेमा फ्रान्सको दुईजना भौतिक शास्त्रका वैज्ञानिकहरू चार्ल्स फेब्री र हेनरी बुसोनले पत्ता लगाएका थिए प्राकृतिक रूपमा रहेको उक्त ओजोन ग्यासको तह विकसित मुलुकहरूमा विलासिता जीवन बिताउने मानिसको सहको कारणले अत्यधिक प्रयोग हुने रेफ्रिजरेटर एयर कन्डिसन जस्ता उपकरणहरूबाट निस्किने क्लोरोफोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफोरोकार्बन र वातावरणीय प्रदूषण वन विनाश अवैज्ञानिक खेती प्रणाली उद्योग कल कारखानाको विकास आदिका कारणले क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ सन् उन्नाइस सय पचासीमा ओजोन तह व्यापक रूपमा क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि क्लोरोफोरोकार्बनको उत्सर्जनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि आउन थाल्यो यो अवधारणा विकसित भएको तीन दशक भइसके पनि ओजोन तहका विनाशक कारक तत्त्वहरूमाथि नियन्त्रणको प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको तितो यथार्थ हो यसमा मानिस नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ किनभने मानिसले विलासी जीवन व्यतीत गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरूले चरम मात्रामा क्लोरोफोरोकार्बन उत्सर्जन गर्दछन् सूर्यको किरणले सो ग्यासलाई क्लोरिनमा परिवर्तन गर्ने गर्दछ क्लोरिनले ओजोनको अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरी ओजोन ग्यास मोलिक्युललाई परिवर्तन गरी ओजोन तह घटाउने काम गर्दछ क्लोरिनको एउटा परमाणुले धेरै ओजोन मोलिक्युलहरूलाई बिगार्ने गर्दछ क्लोरोफोरोकार्बनको आयु एक वर्ष हुन्छ वायुमण्डलमा जति बढी क्लोरोफोरोकार्बन भयो र ओजोन ग्याससँग जति बढी रसायनिक प्रतिक्रिया भयो त्यति नै बढी ओजोन तह क्षयीकरण हुने गर्दछ पृथ्वीको सतहबाट आठदेखि पन्ध्र किलोमिटरसम्मको वातावरण सबैभन्दा घना रहेको छ यसलाई प्रोपोस्फेयर भनिन्छ बस यही सीमानासम्म पृथ्वीमा जीवन सुगम हुने गर्छ जति जति उचाइ बढ्दै जान्छ उति उति यो सुगमता घट्दै जान्छ तपाईँ यसरी पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो सगरमाथाको उचाइ झन्डै नौ किलोमिटर अर्थात आठ मिटर अग्लो रहेको छ यहाँ पुग्दा आरोहीलाई श्वास प्रश्वासमा निकै कठिनाइ हुन्छ अब यसभन्दा माथि जति जति पृथ्वीको वातावरण पातलो हुँदै जान्छ उति उति जीवन कठिन हुन्छ ट्रोपोस्फियर पछि अर्को वातावरणीय तह रहेको हुन्छ जुन पन्ध्र किलोमिटरदेखि झन्डै पचास किलोमिटर माथिसम्म रहेको छ यसलाई स्टाट्रोस्फियर भनिन्छ यसपछि क्रमशः मेसोस्फियर पचासी थर्मोस्फियर छ सय र एक्जोस्फियर दस हजार किलोमिटर उचाइमा रहेका छन् पृथ्वीको दोस्रो सतह स्टाटोस्फेयरसम्म फैलिएको वातावरणलाई नै ओजोन लेयर भनिन्छ यो पृथ्वीको लागि एक सुरक्षा कवच हो 
यथार्थ में भन्न पर्दा पृथ्वी में जीवन संभव होने को प्रमुख कारण ओजोन लेयर भी एक हो सामतया पृथ्वी को धरातल बा दस किलोमीटर देखि पचास किलोमीटर मथिसम यह गैस फैलि रहे ओजोन लेयर ले सूर्य हम सुरक्षा कर सूर्य जिस हमी हम जीवन को पर्याय ठा जीवन का अनेक तत्व संगे मृत्यु रूपी अनेक रेडिएसन सप्लायर भी सूर्य न हो सूर्य आने घातक रेडिएसन अर्थात विकिरण रोक्ने काम इस ओजोन लेयर ले तैं यहाँ अचम लग्न सजोन अक्सिजनक अर्क रूप हो भन अक्सिजनक परिवर्तित वा संशोधित रूप हो इिनी को संरचना में दुई एटम मिले अक्सिजन ओ टू बनने तीन एटम मिलता ओजन गैस ओ थ्री बनने ओजोन लेयर ले सूर्य आने झंडे उन्नास प्रतिशत यूवी रेज अब शोषित करी बोट बिरुआ जीव जंतु मनुष्य का लगी सुरक्षा कवच को काम करने यदि यह गैस पृथ्वी धरातल में भैदी को भय बीस सरह होने थो तर झंडे पंद्रह किलोमीटर मथि शुरू होने यह गैस हम वरदान भैदी हम इस वायुमंडल में ओजोन को उपस्थिति अन्य गैस को तुलना में अत्यंत न्यून छ प्रति दस लाख अणु में जम्मा दस अणु ओजोन का अणु सन् उन्नाइस सौ पचासी में पहलपटक अंटार्कटिका को मथिलो वातावरण में रहकर ओजोन लेयर में प्वाल पड़े घटना प्रकाशन में आयो पृथ्वी को इस स्थायी सुरक्षा चक्रबारे विश्व समुदाय चिंतित बनो ओजोन लेयर संरक्षण को सचेतता सन् उन्नाइस सौ सतासी देखि थालनी गयो इस मोन्ट्रियल समझौता भाई कैनाडा को मोन्ट्रियल शहर में तेतीस राष्ट्र ने समझौता में अल्ले झंडे एक सौ नब्बे देश के हस्ताक्षर कर सन् उन्नाइस सौ चौरानब्बे में इस समझौता में हस्ताक्षर कर समझौता स्वरूप सहभागी राष्ट्र देश में ओजोन लेयर हानि पुर्यावने रासायनिक पदार्थ उत्पादन रिन को प्रयोग में कमी करते लैजाने वचनबद्धता जाहिर करे तेईस जनवरी उन्नाइस सौ पंचानब्बे का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा ने इसप्रति जागरूकता लियाने हेतु सोलह सेप्टेम्बर अंतराष्ट्रीय ओजन दिवस का रूप में मनाने प्रस्ताव पारित करो तर दस वर्ष पच्चीस सन् दुई हजार पांच में अंटार्कटिका क्षेत्र में दुई सौ सत्तरी लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ओजोन लेयर क्षय भाइयो यह झंडे यूरोप को क्षेत्रफल बराबर हो सेप्टेम्बर दुई हजार छ को सर्वेक्षण अनुसार अंटार्कटिका को मथिलो ओजोन लेयर में चालीस प्रतिशत रास रहे पाइयो इस ओजोन तह में भुआंग पड़े भनियो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् दुई हजार दस समय ओजोन फ्रेंडली अर्थात ओजोन मैत्री वातावरण बनाने लक्ष्य निर्धारण करो तर तो लक्ष्य पूरा होना सकेन हमी प्रयोग करने फ्रिज र एसी में प्रयुक्त क्लोरोफोरो कार्बन सीएफसी क्लोरिन फ्लोरिन तथा कार्बन को यौगिक हो यूवी रेज ने वायुमंडल में पुगे सीएफसी विखंडन कर सीएफसी विखंडन भर क्लोरिन में पिणत होलोरिन ने ओजोन लेयर नष्ट करद यहाँ तपाईंला अचम लग्न एक क्लोरिन को परमाणु में एक लाख ओजोन को अणु नष्ट करने क्षमता रहे ओजोन नष्ट करना में नाइट्रस अक्साइड गैस को ठूल भूमिका रहता यह गैस नाइलन उद्योग प्रचुर मात्रा में उत्सर्जन हो भौतिक संपन्नता को वर्तमान युग में मा मं प्रयोग अनेक विलासिता का सामान का रसायन ने ओजोन लेयर नष्ट करी उद्योग ने क्लोरिन को सट्टा ब्रोमिन को प्रयोग था ब्रोमिन क्लोरिन भाग सयो गुणा हानिकारक प्रमाणित ओजोन लेयर का लगी सरसफाई में प्रयोग होने अर्क रसायन कार्बन ट्रेटाक्लोराइड ने ओजोन लेयर नष्ट कर विश्व में बढ़्द आणविक विस्फोट नाइट्रोजन युक्त मलखाद का साथ ही सुपरसोनिक विमान पृथ्वी को प्राकृतिक छाता ओजोन लेयर में हानि पुग्स वातावरण संरक्षण करना का लगी विद्यमान वर्तमान चुनौती को मानस को जीवन लजिलो सरल वातावरण मैत्री बना तथा जलवायु परिवर्तन को असर न्यून करना क्लोरोफोरो कार्बन हेलोन गैस उत्सर्जन लगायत ओजोन क्षयीकरण पदार्थ को प्रयोग में प्रत्येक देश में प्रतिबंध लगन पर्द ओजोन न्यूनीकरण करने पदार्थ को खपत रन घटना सकून पर्द प्लास्टिक को प्रयोग में पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगन पुनः प्रयोग प्रशोधन करने पद्धति में जोड़ दिखने देखि रासायनिक कीटनाशक औषधी को प्रयोग में रोक लगाई अर्गनिक कीटनाशक को प्रयोग बढ़ावा दिपर्द ओजोन मैत्री रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन को उत्पादन कार जड़ान होने एयर कंडीशन को मपदंड नीतिगत कानून निर्माण प्रभावकारी कार्यान्वयन 
चुस्त अनुगमन में विशेष ध्यान दिन का साथ ही वायुमंडल न्यूनीकरण कर सके जलवायु परिवर्तन विश्व तापक्रम वृद्धि का कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पर्न जाने प्रतिकूल असर रोक्ने प्रयास सकारात्मक कदम मन सक दर्शक तपाईलाई आज को ओजन तह संबंधी यो श्रृंखला कस्तो लगे हमी कमेंट में बता नभूल्होला साथ ही आज को श्रृंखला तपाईलाम्रो लगे भाइक तथा शेयर करी हम चैनल सब्सक्राइब कर नभूल्होला रथ में रहकर बेल आइकन भी थीच्होस् ताकि हम नया भिडियो को जानकारी सब भाला तप्त हो आज का लगी ये नई अर्क भिडियो में अज रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लाने नई तबसम को लगी बिदा दिहस नमस्कार